Hello guys, today we are in class 11, The Place of Art in Education by Nandalal Bose. So let's get started. Among those things that man has devised to acquire knowledge or seek inner delight with, language has an important place. Is among those things that man has devised. Devised means invented. Means just one of the things man has abishkar kore chhe. Kisa jono to acquired. Acquired means gain. To gain knowledge or seek means search. Inner delight with. Among inner delight means phitore prosanti bolte bolo. So isham manusher prosanti jono ba knowledge gain kore jono manus just one of the things invention kore chhe ba abishkar kore chhe. Language has an important place. A shop's genius language is one of that device. The language act a genius at a manus abiskar kurechi. And language plays an, impo, uh, plays an important part. Mane language er ku boro acta obodana che. Is a manus ato knowledge acquire kurechi. But vitore amade vitore prosanti juno language ta at a ku boro language at a ku boro obodana che. It is the vehicle for literature, science, and philosophy. Mane, through language only, we learn about literature, science, and philosophy. So the language na thakto, taole, there wouldn't have been any literature. The literature thakto na, science ho thakto na, philosophy ho thakto na. That is the reason Nandalal was bolchen. Language ekta khub boro apudana chhe. Literature certainly provides man in a delight, but its field of expression is limited. Uh, literature to nishchoi manuske ki the provide mane give in a delight manuske prasanti dae ba anundo dae, but its field of expression is limited. Kintu field of expression mane uh, um, to different things amra bivhinno bhabe express kori niche ke. Ebang we all have different ways of expressing. हमारा विभिन्न भावे एक्सप्रेस करी। एवं शायी एक्सप्रेशन गुलो के लैंग्वेजर माध्यम में, स्पेशली लिटरेचर के माध्यम में डिस्क्राइब करा है। नंदलाल बोस बोल चाहिए ना, जो दियो लैंग्वेज इसे इम्पोर्टेंट डिवाइस, हमारे एक्सप्रेशन गुलो के एक्सप्रेस करा चुनो, बट इर फील्ड टा विशोन लिमिट जब उन कोई एक एग्जाम्पल जो दिया हमने देख लिटरेचर की की कैटेगरीज होए तार तार मुझे देखते बड़े जैसे हम सब बॉय बन नोवेल्स पे स्टोरीज हमारा पड़ी इसे गुलो मुझे कैटेगरी देखा था कॉमेडी थके देन मेमोरियर थके मेमोरियर मैंने करो श्रीति को था बार एपिक जब मानो चाहे रामायण महाभारत और देख बे थके � myth, fairy tale, fiction, uh, non-fiction, poetry. These are the different forms of expression. So, this is category is limited. Car respect is limited. Art, music, dance and the like make up for this. So, this is the literature express, express color, uh, scope of vision. This is the make up जेसुमस्तो जिनिस तमाने उन्हें नंदलाल वोस बोलते हैं जन जेसुमस्तो जिनिस वी कैन नॉट एक्सप्रेस थ्रू लिटरेचर शेही शुमस्तो जिनिस के अमरा किसे थ्रू ते एक्सप्रेस करते पड़ी थ्रू आर्ट म्यूजिक डांस एंड द लाइक एंड द लाइक मने आर्ट म्यूजिक डांसर डांसर मतलब जेसुमस्तो फॉर्म अच्छे तात्रा with through which we can express or uh, you can say cartooning that is also a form or uh, you can say digital art digital man, man, computer uh, art gulo dekhi, that is also a kind of a art uh, so uh, uh, to me magic magic is also an art tale, dekho, tale, a, actually a field gulo te, to express kora scope tonic beshi a literature hoye gele oi ex mode of expression ta onekta ki hoye aboddho hoye to shei jonno nandral bos eta emphasis korte achen je in education the place of art music and dance ebong to or moto je somosto form gula ache is very important 
they have their own specialities of expressions as literature has its মানে বলছেন যে এই আর্ট মিউজিক ডান্স পেইন্টিং এদেরও দে হ্যাভ দেয়ার ওন স্পেশালিটিস অফ এক্সপ্রেশন এবং এদেরও মানে যে কোনো জিনিস এক্সপ্রেস করার একটা নিজস্ব ওয়ে আছে জাস্ট লাইক লিটারেচার যেমন লিটারেচার পড়ি লিটারেচারেও দেখবে যে ওদেরও একটা জিনিস এক্সপ্রেস করার একটা স্টাইল থাকে বিভিন্ন লেখক হিসেবে ডিপেন্ড করে বিভিন্ন পোয়েট হিসেবে এটাকে ভ্যারি করে সেই রকমই ডান্স মিউজিক পেইন্টিং এদেরও কিন্তু এরকম ডিফারেন্ট স্টাইলস আছে অফ এক্সপ্রেসিং ম্যান অ্যাপ্রুহেন্স দি ওয়ার্ল্ড উইথ হিজ মাইন্ড অ্যান্ড সেন্সেস ড্রাইভস অ্যাস্থেটিক দি লাইট অ্যান্ড কমিউনিকেটস দিস টু আদার্স ম্যান অ্যাপ্রুহেন্স মিনস আন্ডারস্ট্যান্ডস দি ওয়ার্ল্ড উইথ হিজ মাইন্ড অ্যান্ড সেন্সেস তো মানে আমরা পৃথিবীটাকে কীভাবে দেখি উই সি দ্য ওয়ার্ল্ড উইথ আর মাইন্ড অ্যান্ড সেন্সেস সেন্সেস মানে আমাদের যে ইন্দ্রিয় আছে সেইগুলো দিয়ে এবং আমাদের যে মাইন্ড আছে সেটা মানে ইন্দ্র দিয়ে আমরা কী করি অনুভব করি বা দেখি বা সেটা অনেকভাবে হতে পারে ফর এক্সাম্পল যদি আমি কিছু চোখ দিয়ে দেখছি তাহলে সেটা আমার দেখা হচ্ছে কিছু কান দিয়ে শুনছি সেটা আমরা কান দিয়ে শুনছি বাট দ্যাট ইজ অলসো আ শর্ট অফ অ্যান্ড ইউ ক্যান সে ফিলিং তো এই সমস্ত জিনিসগুলো দিয়ে ফিল করে বা দেখে বা অনেক সময় আমরা কি স্পর্শ করি সো এই 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 যে পঞ্চ ইন্দ্রিয় আছে সেই পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে আমরা কি ওয়ার্ল্ডটাকে দেখি এবং মাইন্ড দিয়ে আমরা এটাকে ওয়ার্ল্ডটাকে বোঝার চেষ্টা করি এবং আমি যেভাবে ওয়ার্ল্ডটাকে বুঝি সেটা আমি আদার্স আই কমিউনিকেটেড টু আদার্স এডুকেশান ইন আর্টস হাইটেন্স ম্যানস নলেজ অ্যান্ড অ্যাস্থেরিক এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড ট্রেনস ইম ইন ভ্যারিয়াস মোডস অফ এক্সপ্রেশন এখানে একটা আগে আগেই লাইনে পড়েছিলাম এই ওয়ার্ডটাকে অ্যাস্থেটিক ডেলাইট অ্যাস্থেটিক ডেল অ্যাস্থেটিক মিনস বিউটি সো ইফ ইউ হ্যাভ নলেজ অ্যাবাউট বিউটি বা ইফ ইউ ক্যান এনজয় বিউটি সেটাকে বলা হয় অ্যাস্থেটিক ডেলাইট সো একটা খুব সুন্দর আমি পেন্টিং দেখছি এবং সেই পেন্টিংটা দেখে আমি সেটাকে পাস না করে আমি যে ওখানে দাঁড়িয়ে ওই পেন্টিংটার বিউটিটাকে অ্যাডমায়ার করি রেসপেক্ট করি এবং সেটাকে অনুভব করে এনজয় করি খুশি হই তাহলে আমার মধ্যে অ্যাস্থেটিক ডেলাইট জিনিসটা আছে ওই জানি এই অ্যাস্থেট ডেলাইট আবার সবার মধ্যে থাকে না হতে পারে একটা খুব সুন্দর একটা বাসের মধ্যেই আছি বাইরের দৃশ্যটা খুব সুন্দর বাট আমার মধ্যে যদি অ্যাস্থেটিক বিউটি না থাকে তাহলে আমি বাইরের দৃশ্যটা না দেখে হয়তো আমি আমার স্মার্টফোনে বেশি থাকব সো নন্দলাল বোস এই জিনিসটাকে এমফোসিস করতে চাইছেন যে ইউ শুড হ্যাভ দ্য আইজ টু সি দ্য বিউটি সেই যদি চোখ না থাকে তাহলে কিন্তু ইউ উইল নট বি এবল টু এনজয় দ্য ডিলাইট দ্য অ্যাস্থেটিক ডেলাইট এডুকেশান ইন আর্টস এই যদি আমরা আর্টসে মানে আর্টসের উপরে এডুকেশান ইন আর্টস মিনস আর্টসের শিক্ষা মানে ওই যে ড্যান্স মিউজিক বা পেইন্টিং এই সমস্ত জিনিসের উপর শিক্ষা দিই তাহলে কি হবে হাইটেন্স ম্যানস নলেজ মানুষের জ্ঞান তো বাড়বেই প্লাস অ্যাস্থেটিক এক্সপিরিয়েন্স প্লাসের যে মানে কোনো জিনিসের সৌন্দর্যটাকে দেখার যে চোখ সেটাও কিন্তু আমাদের আস্তে আস্তে খুলবে and trains him in various modes of expression and trains him in various modes of expression মানে তাহলে যে এইভাবেও যে এক্সপ্রেস করা যায় কোনো জিনিসকে বা কোনো ফিলিংকে বা কোনো থটকে তাহলে সেটা বিষয়ে আমরা আমরা কি করা আরও অবগত হব দ্যাট মিন্স ফর এক্সাম্পল আমি যদি দেখি কে আর ডগ ইজ ফিডিং ইটস পাপিস পাপিসগুলোকে ফিড করাচ্ছে খাওয়াচ্ছে তো ফ্রম দ্যাট দ্যাট স্মল সিন ওই ওই ছোট্ট একটা দৃশ্য থেকে আমি বুঝতে পারবো কি দ্য বন্ডিং বিটুইন মাদার অ্যান্ড বিটুইন মাদার অ্যান্ড হিজ অ্যান্ড হার চিলড্রেন তাহলে শুধুমাত্র মাদার অ্যান্ড চিলড্রেনের লাভ অ্যান্ড বন্ডিং দেখার জন্য শুধু মানুষের দিকে মুখ না ঘুরিয়ে আমি ওইখানে মুখ ঘুরেও দেখতে পারি তাহলে দ্যাট ইজ এ ডিফারেন্ট ফর্ম অফ এক্সপ্রেশন কিন্তু আমার যে সেই দেখার চোখটা না থাকে আমি শুধুমাত্র কি দেখবো যে শুধুমাত্র আই উইল সি ফিউ ডগস সো ওই জিনিসটাকে বলছেন যদি আমাদের এডুকেশান থাকে আর্টসে তবেই আমি ওই এক্সপ্রেশনগুলোকে বুঝতে পারবো দ্য এডুকেশান ইন আর্ট মিউজিক অ্যান্ড ড্যান্স ক্যান নট বি অ্যাচিভড থ্রু দি মিডিয়াম অফ রিডিং অ্যান্ড রাইটিং বলছে এই যে আর্টস মিউজিক অ্যান্ড ড্যান্সের যে শিক্ষা সেটা কিন্তু রিডিং বা রাইটিং দিয়ে অ্যাচিভ করা যাবে না মানে অনলি থ্রু রিডিং অ্যান্ড রাইটিং উই ক্যান নট লার্ন অ্যাবাউট আর্ট মিউজিক অ্যান্ড ড্যান্স like the ear cannot do what the eye is meant to do thik je rakom bhabe amader ear kaner kaj hocche shona but kan diye to amra dekhte pabona tale kaner kaj shona she shonar kaj tai korbe 
আবার চোখের কাজ দেখা সেটা যদি আমরা শুনতে পাবো না তার যার যেটা কাজ সে সেটাই করবে ইফ দি অবজেক্টিভ অফ আওয়ার এডুকেশন ইজ টোটাল ডেভেলপমেন্ট আর্ট ট্রেনিং শুড হ্যাভ দ্য সেম স্টেটাস অ্যান্ড ইম্পর্টেন্স অ্যাজ রিডিং অ্যান্ড রাইটিং সো আমাদের যদি এডুকেশন অবজেক্টিভ মিস পারপাস উদ্দেশ্য যদি থাকে টোটাল ডেভেলপমেন্ট মানে সার্বিক উন্নতি একটা মানুষের বা একটা ছেলের বা একটা মেয়ের দেন আর্ট ট্রেনিং শুড হ্যাভ দ্য সেম স্টেট তাহলে আর্টের যে এডুকেশন সেটাকে সেম স্টেটাস মিন সেম ইম্পর্টেন্স দিতে হবে অ্যাজ রিডিং অ্যান্ড রাইটিং তার মানে আমাদের যে এডুকেশন সিস্টেম আছে সেটাতে রিডিং অ্যান্ড রাইটিংয়ের উপরে আমরা অনেক জোর দিই আমরা রিডিং অ্যান্ড রাইটিংয়ের উপরে যেরকম জোর দিই ঠিক একই জোর আমাদেরকে আর্ট এডুকেশনের উপরেও দিতে হবে দেন অনলি সার্বিক উন্নয়ন হবে একটা ছাত্রের বাট দি প্রভিশন দ্যাট আর ইউনিভার্সিটিজ মেক ফর দিস ইজ সোরলি ইন অ্যাডিকুয়েট অ্যাট প্রেজেন্ট কিন্তু বর্তমানে এই ইউনিভার্সিটিতে আর্ট এডুকেশনের যে স্থান আছে সেটা হচ্ছে সোরলি ইন অ্যাডুকেটেড সোরলি মিনস ভেরি মিনস ইন অ্যাডুকেট মিনস যথেষ্ট নয় এবং মানে বলা যেতে পারে ন্যূনতম ইট ফুড সিম দ্যাট দিস ইজ ডিউ টু দি জেনারেল নোশন দ্যাট আর্ট ইজ দি এক্সক্লুসিভ প্রিজার্ভ ফর এ ফিউ প্রফেশনালস অ্যান্ড কমন পিপল হ্যাভ নাথিং টু ডু উইথ ইট বলছে এটার কারণটা হচ্ছে আমাদের একটা জেনারেল নোশন মিনস একটা সাধারণ বিশ্বাস আছে যে এই সমস্ত আর্ট ওই যে ইজ এক্সক্লুসিভ প্রিজার্ভ ফর ফিউ প্রফেশনাল যে আর্ট ব্যাপারটা হচ্ছে এক্সক্লুসিভলি প্রিজার্ভ মানে এটা হচ্ছে যারা প্রফেশনাল মানে যারা সত্যি নামি শিল্পী তাদের জন্য এই আর্ট ব্যাপারটা ভালো কিন্তু জেনারেল পিপল মানে যারা সাধারণ ব্যক্তি তাদের জন্য তাদের এই আর্ট মানে এই শিল্প বা কলা এই সবে কোনো ইন্টারেস্ট থাকা উচিত না তার মানে এটাকে ধরা একটা সাধারণ বিশ্বাস যে আর্ট ইজ কাইন্ড অফ এ লাকজারি হুইচ প্রফেশনালস ক্যান ডু কিন্তু সাধারণ মানুষ এই লাকজারিটা করতে পারে না ওয়েন দি এডুকেটেড ডু নট ফিল এনি সেন্স অফ শেম অ্যাট নট আন্ডারস্ট্যান্ডিং আর্ট what question can there be of the commoners if the when the educated do not feel any sense of shame at not understanding art mujhe onek shikkhito loki jodi tader modhe ei shame ba lajja ta na thake je i don't understand art tale sadharon manush shotti tadale jara sadharon manush ache ba bolte pare jader kom shikkha ache tara to ei belief ta thakbei tader je ki সাপোজ ফর এক্সাম্পল আমি একটা ধরো একজন একজন পিএইচডি হোল্ডার এবারে সে হয়তো তার লাইফে অনেক রিডিং অ্যান্ড রাইটিং করেছে কিন্তু সে অ্যাস্থেটিক বিউটি মানে সৌন্দর্য জিনিসটা কি সেটার ব্যাপারে কিছু জানে না অ্যান্ড দ্যাট পার্সেন ইজ নট এ সেম ডব এবং সেটার জন্য সে লজ্জিতও না তাহলে এটা যে কম শিক্ষা আছে তাহলে তারও এই ফিলিংটা আসে না যে উই শুড অলসো লার্ন অ্যাবাউট আর্ট তো সেই জন্য উনি বলছেন এটা শুরু হওয়া উচিত from the educated person and then it has to stay are on each of the commoner jara 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 shadharo na jara ache shadharo manu shara pura eta borti toh be they cannot differentiate between a painting and a photograph which a educated look on a gas a tara painting kake wale are at a photograph man and a photo to la hoi chhe sheta a dhuta mudha kono difference po chena they gape in amazement at japanese dolls as if they are great specimens of art একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি যে একটা জ্যাপানিজ ডল দেখে তারা হাঁ করে সেই ডলটার দিকে তাকিয়ে থাকে আর ভাবে দিস ইজ এ গ্রেট এক্সাম্পল অফ আপ এটা নাকি ভীষণ সুন্দর অ্যান্ড ইট হ্যাজ আ লড অফ বিউটি গার্বেস জার্মান র্যাপার্স ইন রেড ব্লু অ্যান্ড পার্পল ডু নট স্ট্রেন দেয়ার আইজ বাট গিভ দেম প্লেজার গার্বেস মানে যেটা সই মানে খুব বলতে পারো কি চোখে লাগে এরকম জার্মান র্যাপার্স যে র্যাপারগুলো হয় না যেগুলো দিয়ে র্যাপ করে সেগুলো হচ্ছে হতো রেড ব্লু অ্যান্ড পার্পল এই সমস্ত কালার মানে এই কালার কম্বিনেশনটা খুবই বাজে মানে সৌন্দর্য নেই এটার মধ্যে কোনো কিন্তু সেটা দেখেও কি করে ডু নট স্ট্রেন দেয় মানে ওটা দেখে তাদের চোখে লাগে না স্ট্রেন মানে স্ট্রেস পড়ে না চোখে কিন্তু তাদের চোখে লাগে না যে না এই কালার কম্বিনেশনটা ভালো লাগছে না মানে এর মধ্যে কোনো বিউটি নেই বিকজ ওয়াই বিকজ বাট গিভ দেম প্লেজার কিন্তু এই সমস্ত রঙগুলো দেখে চোখে তো লাগেই না মানে হচ্ছে ওগুলো দেখেই তারা অ্যাপ্রিসিয়েট করে হ্যাঁ র্যাপারটা খুব সুন্দর হয়েছে দ্যাট মিন্স তাদের মধ্যে কোনো সৌন্দর্য সম্বন্ধে কোনো এক্সপিরিয়েন্স নেই দে ডোন্ট নো হোয়াট বিউটি ইজ 
on grounds of utility they use tin containers in place of elegant earthen pitchers they can easily lay their hands on on grounds of utility ebar dhoro bolche je art mane je sobshomoy painting na utility mane grounds of utility mane jeta amra protidin byabohar kori ei rokom jinisheo dhoro they use tin containers tara use kore containers je gulo hoy patro tiner patro use kore instead of elegant earthen pitchers মানে যে মানে মাটির যে কলসিগুলো হয় যেগুলো খুব সুন্দরভাবে তৈরি করে যার মধ্যে একটা সত্যি সৌন্দর্য সৌন্দর্য আছে সেইগুলোকে না ইউজ করে তারা টিন কন্টেনার ইউজ করে তো সেটা থেকেই বোঝা যাচ্ছে তাদের প্রেফারেন্স থেকে বোঝা যাচ্ছে যে দে ডোন্ট হ্যাভ এনি সেন্স অফ বিউটি তাদের মধ্যে কোনো বিউটির সেন্স নেই দি এডুকেটেড পাবলিক অফ দিস কান্ট্রি অ্যান্ড ইটস ইউনিভার্সিটিজ আর মেনলি রেসপন্সিবল ফর দিস বলছে এটার জন্য রেসপন্সিবল কারা যারা সৌন্দর্য শিক্ষাটা দিচ্ছে বা এডুকেটেড যারা এডুকেশনটা দিচ্ছে দে আর রেসপন্স তারা এর জন্য দায়ী বিকজ দে হ্যাভ নট টট দেয়ার স্টুডেন্টস তারা তাদের ছাত্রদেরকে শেখায়নি যে একটা টিন কন্টেনার তার মধ্যে কোনো বিউটি নেই বাট একটা সিম্পল মাটির যদি কলছি নাও তার মধ্যে কিন্তু বিউটি আছে এই যে দেখার চোখ সৃষ্টি করা সেটা কিন্তু এডুকেটররা তৈরি করতে পারেননি স্টুডেন্টস মধ্যে এবং সেই জন্য ওদেরকেই দায়ী করছেন নন্দলাল বোস A cursory look at our educational scene will reveal that while this country's cultural life has fanned out, its aesthetic sensibilities have grown disgracingly worse. A cursory means casual. A cursory look means that means we can see very easily. অ্যাট আর এডুকেশনাল সিলবিল মানে আমরা যদি এজ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে দেখি তাহলে আমি খুব সহজেই দেখতে পাবো রিভিল মিনস মানে যেটা চোখে পড়বে ওয়েল দিস কান্ট্রিজ কালচারাল লাইফ হ্যাজ ফ্যান্ড আউট ফ্যান্ড আউট মিনস গাই স্প্রেডেড সো কালচারাল লাইফ মিনস সো পিপল আর অ্যাকোয়ারিং মোর অন মোর ডিফারেন্ট কালচারস আমরা ডিফারেন্ট কালচারস মানে আমাদের আর কালচার শুধুমাত্র ইন্ডিয়ান কালচার নয় উই আর অ্যাকোয়ারিং ওয়েস্টার্ন কালচারস অলসো তো সেই জন্য আমাদের যে কালচারটা ছিল সেই কালচারটা ইট হ্যাজ ডাইভার্টেড ইন টু ডিফারেন্ট ফিল্ডস মানে কালচারটা বিভিন্ন ধরনের কালচারের একটা সংমিশ্রণ হয়ে গেছে ইটস অ্যাস্থেটিক সেন্সিবিলিটিস হ্যাভ গ্রোন ডিসগ্রেসিংলি ওয়ার্ডস উইচ ইজ এ গুড থিং যদি বিভিন্ন ধরনের কালচার থাকে সেটা একটা ভালো জিনিস বাট দি অ্যাস্থেটিক সেন্সিবিলিটিস বাট আমাদের যে রুচিবোধ সেই রুচিবোধটা কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে আরও খারাপ হয়ে গেছে ডিসগ্রেসিংলি মিনস খুব স্যাডলি মানে খুব দুঃখের সঙ্গে এটা বলতে হবে যে আমাদের রুচিবোধটাও যেমন বিভিন্ন কালচারের সংমিশ্রণ হয়েছে তার সঙ্গে কিন্তু আমাদের যে রুচিবোধ ছিল সেই রুচিবোধটাও কিন্তু দিনে দিনে খারাপ হয়েছে মানে নিম্নতর হয়ে যাচ্ছে দি ওনলি রিড্রেস for this lies in spreading art education amongst the so called educated public as they set the standards for the people at large so nandlal bos bolchen tar etake how do we handle this how do you how do we solve this etake solve kibhabe kora jabe ei je amader aesthetic beauty mane amader je ruchi ba soundorjo soundorjo ke dekhar je chok seta hariye jacche seta ke firiya na kibhabe jay so redress mane kono kichu খারাপ হয়ে গেলে সেটা ঠিক করা তো এদিকে কারেক্ট কীভাবে করা যায় বলছে ফর লাইজ ইন স্প্রেডিং আর তার আমাদের ওই আর্টের যে এডুকেশান শিক্ষা সেটাকে আমাদের ছড়াতে হবে এবং সেই শিক্ষাটা মেনলি কাদেরকে দিতে হবে এডুকেটেড পিপল সেই জন্য উনি নন্দলাল বলছেন সো কলড এডুকেটেড পিপল তার মানে উনি এদের ওদেরকে একটু ভর্সনা করছে যে ইফ ইউ হ্যাভ ডিগ্রিজ দ্যাট ডাজ নট মিন ইউ আর এডুকেটেড সো সেই জন্য বলছে সেই জন্য বলছেন সো কল দ্যাট মিন নন্দলাল বোসের মতে ইফ ইউর এডুকেটেড অ্যান্ড ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ অ্যাস্থেটিক সেন্সিবিলিটিস মানে তোমার মধ্যে যদি রুচিবোধ না থাকে ইউ আর নট প্রপারলি এডুকেটেড তো বলছেন যে সেই সো কলড এডুকেটেড পিপল যারা শুধুমাত্র ডিগ্রিজ আছে বাট সৌন্দর্য দেখার চোখ নেই তাদেরকে প্রথমে এই আর্ট এডুকেশানটা দিতে হবে বিকজ ওয়াই বিকজ দে সেট দি স্ট্যান্ডার্ডস ফর দি পিপল অ্যাট লার্জ পিপল অ্যাট লার্জ মিন কমন পিপল বিকজ কমন পিপল তারা কি করবে তারা ওই এডুকেটেড পিপলদের দেখে শিখবে অ্যান্ড দে উইল ফলো দেম সো ফার্স্ট উই নিড টু এডুকেট দ্য সো কলড এডুকেটেড পিপল দ্যাটস হাউ উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি করেক্ট দিস 
the absence of a sense of beauty not only cheats man of aesthetic experience but it also harms his physical and mental well-being so the absence of sense of beauty to ama jodi kono saundarjo bodh ba ruchi bodh na thake not only cheats a man of aesthetic experience tale ami ekta khub sundor ekta bhalo experience theke nijeke bonchito korchi aesthetic experience mane বিউটি দেখার যদি আমার চোখ থাকে বা সৌন্দর্য দেখার চোখ থাকে তো সেটা থেকে যে এক্সপিরিয়েন্স থাকে দ্যাট ইজ এ লাভলি এক্সপিরিয়েন্স তো নন্দলাল বোস বলছেন ইউ আর ইউ আর বিং ডিপ্রাইভড অফ দ্যাট আপনি তুমি সেটা পাচ্ছ না দ্যাট দ্য ফার্স্ট থিং দ্যাট দ্য ফার্স্ট হার্ম বাট ইজ অলসো হার্মস ইজ ফিজিক্যাল অ্যান্ড মেন্টাল ওয়েলবিং এবং যদি আমার মধ্যে রুচি বা সৌন্দর্যবোধ না থাকে তাহলে সেটা আমার মানসিক এবং শারীরিক ক্ষতিও করে কিভাবে দোজ হু ল্যাক দ্য সেন্স and litter rubbish in their houses and courtyards keep themselves and their surrounding filthy to bolche jader modhe erokom soundorjo bodh ba ruchi bodh nei tara ki kore tara nijer bari ba uthon ebong tar barir charpash ki rakhe nongra rakhe ebong filthy mane guys disgustingly dirty mane khubi nongra rakhe because they don't have any sense of beauty or they don't have any sense of order tader modhe ei jinish gulo nei tar jonno একটা এক্সাম্পল দিচ্ছেন কে স্পিট বিটেল জুস অন দেয়ার ওয়ালস তো অনেকে এরকম আছে যারা পানের পান খেয়ে সেই পানের পিকটা ওয়ালের মধ্যে ফেলে অ্যান্ড ইট তাহলে কি হয় একটা দেওয়াল আছে সুন্দর রং করা সেটার মধ্যে ফেলে ইনো ইট ডেস্ট্রয়েজ দ্য বিউটি অফ দ্যাট ওয়াল স্ট্রিটস ইভেন রেলওয়ে কোচেস শুধুমাত্র পানের ওই পিক দেওয়াল নয় রেলওয়ে কোচের ভিতরে অনেকে ফেলে আবার কেউ কেউ রাস্তা দিয়েছে রাস্তার উপরে তো ফেলে সেটা আমরা হামেশাই দেখছি হার্ম দেয়ার ওন হেলথ অ্যান্ড দ্যার অফ আদার্স তাহলে এই যে বিটেল জুসটা ফেলছে তার ফলে নিজের শরীরে তো ক্ষতি করছেই তার সঙ্গে অন্যদের শরীরেরও ক্ষতি করছে হাউ দে কন্ট্যামিনেট সোসাইটি উইথ ডিজিজেস অন ওয়ান হ্যান্ড তাহলে কী হলো ওই পানের ওই যে ওটা তো একটা স্পিট তাহলে ওটার মধ্যে অনেক জীবাণু সৃষ্টি হয় তার ফলে কন্ট্যামিনেট মানে বলতে পারো দূষিত করা পলিউট তাহলে ওর ফলেও কী করছে নিজের যে জায়গাটায় থাকে সেই জায়গাটাকে পলিউটেড করলো আবার অন্যদের জন্য সেই জায়গাটাকে পলিউটেড করলো তাহলে শরীরে ক্ষতি হবে কারণ ওখান থেকে অনেক রোগের সৃষ্টি হয় অ্যান্ড দেয়ার ডেসপিকেবল স্ট্যান্ডার্ডস অফ বিহেভিয়ার অন দি আদার তো শুধুমাত্র শরীরের ক্ষতি নিজের করলো না অন্যদেরও ক্ষতি করলো শরীরের এবং তার সঙ্গে আর একটা জিনিস কি করলো যে ইউ নো সাপোজ ইফ আ ফিফটি ইয়ার ওল্ড গাই একটা যদি বয়স্ক লোক যদি ওই ধরনের বিহেভিয়ার করে তাহলে একটা যে গ্রোন আপ যে হয়তো বড়দের দেখে শিখছে ইফ দ্যাট বয় আর গার্ল সিজ দ্যাট কাইন্ড অফ বিহেভিয়ার তাহলে ওর মধ্যে কি ইম্প্রেশন হবে কি তাহলে আই ক্যান অলসো ডু দ্যাট তাহলে কি হচ্ছে তার বিহেভিয়ারটা ওরকম হয়ে যাবে তাহলে দুইভাবেই কিন্তু এটা কি করছে সোসাইটিটাকে দূষিত করছে ফেন্স ফিজিক্যালিও আবার মেন্টালি কারণ ওই বিহেভিয়ারটা দেখে কিন্তু আদার্স আর গেটিং ইন্সপায়ার্ড সেই জন্য বলে না কেন ইউ শুড বি রেসপন্সিবল ইউ নো স্পেশালি তুমি কিভাবে বিহেভ করছো সেটা সেটার জন্য ইউ শুড বি রেসপন্সিবল স্পেশালি ইন ফ্রেন্ট অফ ইয়র কিডস তুমি তোমাদের তোমার তোমার ছেলে মেয়ের সামনে বা তোমার থেকে যারা জুনিয়র আছে যারা তোমাকে দেখে তোমাকে ফলো করে তাদের সঙ্গে তুমি কিভাবে বিহেভ করছো দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট নো ইফ আই এম এ ফাদার অ্যান্ড আমি যদি আমার ছেলে মেয়ের সামনে গালাগালি দিই তাহলে অবভিয়াসলি ইউ নো দে আর ফলোইং মি তারাও কিন্তু বড় হয়ে সে গালাগালি দেবে ন আমি নিজে গালাগালি দিচ্ছি আর আমি আমার ছেলে মেয়েদের যদি বলি না গালাগালি দেওয়া ঠিক নয় ইউ নো দ্যাট ইজ নট গোয়েন্ট টু হেল্প অবভিয়াসলি বিকজ দে ডোন্ট ফলো ইউর ওয়ার্ডস দে ফলো ইউর অ্যাকশনস তুমি যেগুলো করো সেইগুলোই কিন্তু তারা ফলো করবে ওকে দেয়ার আর সাম মংস আস হু থিঙ্ক দ্যাট আর্ট ইজ দি ডোমেন ফর দ্য রিচ অ্যান্ড দি প্লেজার লাভিং মংস মিনস আমাদের মতো তো আমাদের মধ্যে এমন কিছু ব্যক্তি আছেন তারা ভাবেন যে আর্ট এই আর্টের ব্যাপারটা ইটস এ ডোমেন মানে এটা কাদের জন্য ইটস এ ডোমেন মানে ফিল্ড ফর রিচ অ্যান্ড প্লে যারা প্লেজার লাভ লাভিং মিনস যারা ফুর্তি করতে ভালোবাসে এবং যারা বড় লোক তাদের জন্য এই আর্ট ফিল্ডটা ঠিক ইটস নট ফর এভরি ওয়ান অ্যান্ড ওয়ান্ট টু ব্যানিশ এড উইথ কন্টেম্পট ফর ফ্রম দ্য ডেলি লাইফস এবং এটাকে ব্যানিশ মানে দূরে সরিয়ে রাখে উইথ কন্টেম্পট শুধুমাত্র দূরে সরিয়ে রাখে না দে আর কমপ্লিটলি অ্যাগেনস্ট ইট এবং তারা তাদের মধ্যে একটা স্ট্রং ডিসলাইকিং আছে এই আর্টের ব্যাপারে এবং তারা কি করে এটা এটা থেকে এটা থেকে কি হলো দে স্টে ফার অ্যাওয়ে ফ্রম দিস আর্ট থিং 
बिकज दे थिंक कि भाव तर मध्य एक धारणा आज है जो आर्ट बेपार शुभ रिच ए जरा आनंद फूर्ति करते भाबे तर क्षेत्र ही सजे नट फर कमन पीपल दे फोगेट द वाइटालिटी अफ ए वर्क अफ आर्ट लाइज इन इट सेंस अफ ब्यूटी एंड अर्डर नट इन इट्स मानी व्यल्यू गाइज वाइटालिटी मीस स्ट्रेंथ सो दे फोगेट द वाइटालिटी अफ ए वर्क अफ आर्ट सो द वर्क अफ ए आर्ट डज नट मीन जे से दामी होते हैं एक्सपेन्सिव होते हैं से वर्क अफ ए आर्ट बला जेटा इन इट सेंस अफ ब्यूटी जेटार सौंदर्य आटा की वर्क अफ ए आर्ट बोला और जेटर मध्य अर्डर अर्डर मैं सठिक एकटार पर एक जे रखम सजानो थे मैं जो सजानो गोचानो थे से मध्य सौंदर्य छाप थे दैट इज अ वर्क अफ आर्ट दैट मीस वर्क अफ आर्टर संगे मान क्यों को रिलेशन नहीं एक एक्साम्पल हो पुअर सैंथल स्वीप एंड मप्स हिज हाट एक सावताली एक गरीब जो सावताल से कि छोट कूड़े घर से झाँट दे मोछे स्टैक्स इन अर्डर इज आर्दन पथ एंड टैटार्ड क्वेल्स एवं मटर जे कल्सिगुल स्टैक्स मैं एकटार ऊपर एक सुंदर भाव सजिए रखे एंड टैटार्ड क्वेल्स मैं नक्शिकाथा वो नक्शिकाथा जगू बनाए सेगल को एकटार पर एक सुंदर भाव सजिए रखे और से सजानोटार मध्य क्योंकि एक ब्यूटी आर्डर आट इज कल एंड वर्क अफ आर्ट एंड एजुकेट सो और एक एक्साम्पल दीजिए वेर एज से एक एन एजुकेटेड कलेज स्टूडेंट किप्स हिज क्लोथ एंड थिंगस इन डिसअर्गानाइज मैथ इन हिज सीमिंगलि पलेशल हस्टेल रूम और लजिंग से शिक्षित से ही सावताली से क्योंकि दैट पार्सन इज नट एजुकेटेड क्यों तरह मध्य एक सेंस अफ ब्यूटी आंतु एक एजुकेटेड स्टूडेंट एक कलेजे पढ़ा स्टूडेंट प्लैशल मीस मैं तर हस्टेल जो रूम से हाट मैं वही कूड़े घर तक अनेक तुलना अनेक बार बड़ो एवं प्रचुर जैगा आज ता सत्व क्यों तुम जी इफ यू एंटार दैट रूम तुम्हें देखो थिंगस इन डिसअर्गानाइज मेस मैं देखो जिसगल सब एदिक ओदिक मैं जेमन भाव इच्छा सरकम भाव छड़िए छिटी आ सो ताले बोझा जाए दैट मीस वेर इज दि डिफरेंस तेल एखे देखो आनएजुकेटेड पार्सन तर मध्य एक सेंस अफ ब्यूटी आर एज ए कलेज स्टूडेंट तरह मध्य को सेंस अफ ब्यूटी नहीं फर द पुअर सैंथल द सेंस अफ ब्यूटी इज एन एसेंसियल पार्ट अफ हिज लाइफ एंड सो वाइटल तो सैंथलटार जो ना वही ओई भाव सुंदर सबकि जिन सजिए रखा से एसेंसियल मैं और लाइफ एक प्रयोजन बोलते पर अंश दैट मीस मैं सब जिन जान ए रखम सुंदर भाव सजाना था बिकज एसेंसियल क्या बिकज वा छोट कूड़े घरे थे से सबकि जिन सुंदर भाव सजिए ना रखा थे क्योंकि एक्चुअलि ते थार ही जैगा थे से ही दैट इज एसेंसियल तक गुछिए रखते ही बाट एवे जो स्टूडेंटर का चले आसि तेरा देखते पा जो फर द रिच मैंस सान इन इट सुपारफिशियल इट इज सुपारफिशियल सो लाइफलेस इट इज मैं सेंस अफ ब्यूटी बेपार्ट बड़ लोकर झलर का हस्टेले पड़े तरह क्योंकि सुपारफिशियल मैं नट इम्पर्टेंट वाई बिकज इम्पर्टेंट नए क्या बिकज तार मध्य वो आर्ट अफ एजुकेशन नहीं दैट इज द रिजन लाइफलेस से आज और रूम हस्टेल रूम मध्य गेले उ उल नट सी एनी यू नो सेंस अफ इट मैं को रुचि देखते पा ना को सौंदर्य छाप देखते पा ना I often see our educated men advertise the devotion to art by showing framed pinups side by side with good paintings. Which I mean, pray they ki je our educated men. Mane jabe shikhi to log tar advertise mane tar prochar kore devotion to art means love. Mane tar ei ta bojate jaye je I am educated and I also appreciate and I also love art. Kiba be dekhai? Tadhe ruchi ta dekho ki rakhom. To art by showing framed pinups. Pinups मैंने प्राय बोलते पर कि अर्धनग्न छवि वो फ्रेम बंदी करा सरकम एक पिक्चर के रखे और तरह पास पेंटिंग रखे जो उनके पशापाशी रेखे रखा है तो मैं एक क्षेत्र में बोझा जा वही व्यक्ति सौंदर्य देखार को चोखे नहीं अर्धनग्न एक मानुषर 
ছবি কে একটা পেইন্টিং সেটা হাতে করে একটা পেইন্টিং তার পাশাপাশি রাখতো না দ্যাট মিন্স দ্যাট পারসন ডাজেন্ট নো দি ডিফারেন্স বিটুইন পিন আপস অ্যান্ড পেইন্টিং কিন্তু তারাই এবার প্রচার করে কে দে আর ইউনো লাভার্স অফ আর্ট তার মানে এখান থেকে বয়ে আছে এডুকেটেড মানুষের মধ্যে আর্ট অফ এডুকেশনটার কতটা অভাব আই সি ইন দি হস্টেল রুমস শার্টস হ্যাঙ্গিং ফ্রম দ্য পিকচার ফ্রেমস টি কাপস অ্যান্ড কমস লিটারিং দি স্টাডি টেবল বলছি আমি আমি আই সি দি হস্টেল আমি হস্টেল রুমেগুলো প্রায় দেখতে পাই যে পিকচার ফ্রেম আছে ওখানে একটা সুন্দর পিকচার সেটাকে ঢাকা দিয়ে তার উপরে একটা শার্ট টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে তার মানে ওই যে পিকচারটা আছে সেই পিকচারটার কোনো অ্যাপ্রিসিয়েশন কিন্তু নেই টি কাপস অ্যান্ড কমস লিটারিং দি স্টাডি টেবিল ওই টেবিল স্টাডি টেবিল যে পড়ার যে টেবিলটা আছে তার উপরে চায়ের কাপ তারপরে চুল আচরানোর চিরুনি সব একদম লিটারিং মানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মানে নোংরা অবস্থায় আছে মানে সেন্স অফ অর্ডার মানে কোনো কিছুই তার সঠিক প্লেসে নেই আর কোনো ওয়াই প্লেসে নেই বিকজ ওই যে ওই রকম একটা ছন্ন ছাড়া টেবিল স্টাডি টেবিল ওইটা দেখে কিন্তু ওই স্টুডেন্টটা চোখে লাগে না কি এটার মধ্যে কোনো সেন্স অফ বিউটি নেই বা এটার মধ্যে কোনো রুচির পরিচয় নেই দ্যাট ইজ দ্য রিজেন সে সেইভাবেই রেখে দেয় ওয়াই এটা হয় বিকজ দ্যাট স্টুডেন্ট হ্যাজ ল্যাক অফ আর্ট এডুকেশন দ্যাট ইজ দি ওনলি রিজন পেপার ফ্লাওয়ার্স টাক ইন টু ইউজ কোকো টিনস এবারে কোকো মানে একটা কোকো পাউডার হয় না যেটা মিল্ক বা মিল্কের সঙ্গে দিয়ে ড্রিঙ্ক করা হয় তো ওই টিন ওটা খালি টিনটার মধ্যে কাগজের ফুল রাখা আছে অ্যান্ড ফর ড্রেস বলছে এবারে একটু ড্রেসে আছে আর ড্রেসের কথা তো ছেড়েই দাও অ্যাজ আই সি পিপল ইউজ দি ওপেন ব্রেস্ট জ্যাকেট উইথ দি ধোতি আমি লোককে দেখি ওপেন ব্রেস্ট মানে বুক খোলা জ্যাকেট পড়েছে আর তার সঙ্গে ধুতি পড়েছে হাই হিল শুজ উইথ দি শাড়ি শাড়ি পড়েছে তার সঙ্গে আমার হাই হিল পড়েছে রিগার্ডলেস অফ ওয়েদার উই আর মেটিরিয়ালি অ্যাফ্লুয়েন্ট আর নট দিট দিস ওয়াইড স্প্রেড ডিস প্রপোর্শন অ্যান্ড ল্যাক অফ টেস্ট is a sure indication of our poverty in aesthetic sensibilities is ekdom thik kotha regardless of which material materially affluent or not means it doesn't matter ki amar kache koto taka ache taka ache ba amar kache koto mane amar bari ta koto boro ba amar ami koto luxury er moddhe thaki it doesn't matter jodi tomar kache art এডুকেশান আর্ট এডুকেশান না থাকে তাহলে কিন্তু তোমার মধ্যে রুচি জীবনেও আসবে না আর তুমি তোমার মধ্যে সৌন্দর্যের চেতনা কিন্তু হবে না দ্যাট ইজ দ্য রিজন উনি বলছেন মানুষ এইভাবে ড্রেস পড়ছে এবং মানুষ এই রকমভাবে থাকছে এবং তিনটে এক্সাম্পল দিলে যে বিটেল জুস এই পানের ফিক যেখান সেখান ফেলছে আবার মানুষ হাই হিলের সঙ্গে শাড়ি পড়ছে আবার স্টাডি রুম হস্টেলের স্টাডি রুম সে স্টাডি রুমটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কিন্তু এরা সবাই কিন্তু দে আর সো কল্ড এডুকেটেড এরা এডুকেটেড অ্যান্ড প্লাস দে আর অ্যাফ্লেন্ট দে আর রিচ পিপল ওয়ের আর আর একটা এক্সাম্পল করে দিচ্ছে স্যান্থাল পুয়ো পার্সন তার কিন্তু দ্যাট পার্সন মে নট বি রিচ সে কিন্তু রিচ নয় কিন্তু তার মধ্যে আর্ট এডুকেশানটা আছে দ্যাট ইজ দ্য রিজেন তার হাটটা কিন্তু এই বড় বড় প্রাসাদের সমান বাড়ির থেকে অনেক বেশি সুন্দর দিস ওয়াইড স্প্রেড ডিস প্রপোর্শন মিস অসামঞ্জস্য এই যে অসামঞ্জস্য আছে যে এইরকম একটা অসামঞ্জস্য আছে কি সেন্স অফ বিউটি আছে একজনের মধ্যে একজনের মধ্যে একদমই নেই অ্যান্ড ল্যাক অফ টেস্ট এবং এই যে ল্যাক অফ টেস্ট মানে আমরা যে সমস্ত কালার ইউজ করি জামা কাপড়ের জন্য বা যে সমস্ত কম্বিনেশনের জামা কাপড় পরি বা যেভাবে আমাদের বাড়িটাকে রাখি সেটা দেখে বোঝা যায় আমাদের মধ্যে কোনো রুচি নেই এটা দেখে কি বোঝা যায় শিওর ইন্ডিকেশন মিনস বোঝা যায় অফ অ পভার্টি ইন অ্যাস্থেটিক সেন্সিবল পভার্টি মিন দায়িত্বটা এটা দেখে বোঝা যায় কি উই উই ডোন্ট হ্যাভ এনি সেন্স অফ বিউটি মানে আমাদের মধ্যে রুচি বা সৌন্দর্যের কোনো জ্ঞান নেই সাম পোজ দি কোয়েশ্চেন উইল আর্ট গিভ আস আ লাইভলিহুড তো কিছু লোক প্রশ্ন করে ঠিক আছে আমি মানলাম আর্ট এডুকেশন দরকার কিন্তু আর্ট এডুকেশন দিয়ে কি সারা জীবন চালানো যায় দ্যাট মিন্স ক্যান উই আর্ন মানি ফ্রম আর্ট এডুকেশন হিয়ার উই নিড টু রিমেম্বার দ্য জাস্ট অ্যাজ এর আর টু অ্যাসপেক্টস টু দি প্র্যাকটিস অফ লিটারেচার এখানে একটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে যে যদি আমরা লিটারেচার সাহিত্য পড়ছি তাহলে তারও কিন্তু দুটো অ্যাসপেক্টস আছে ওয়ান কনসার্নড উইথ দি কালটিভেশন অফ নলেজ অ্যান্ড অ্যাস্থেটিক প্লেজার একটা হচ্ছে একটা পার্ট হচ্ছে যেটাতে আমরা শুধুমাত্র জ্ঞানের জন্য পড়ি লিটারেচারটাকে কালটিভেশন অ্যান্ড নলেজ মিনস ইট এক্সপ্যান্স আওয়ার মাইন্ড এটা আমাদের মাইন্ডটাকে ইটস ব্রডেন্স আওয়ার মাইন্ড অ্যান্ড অ্যাস্থেটিক প্লেজার দেয় এবং আমাদের উই ফিল গুড 
and another with professional returns এবং আর একটা অ্যাসপেক্ট এই যেটা থেকে আমরা আর্ন মানি করতে মানে এটা হতে পারে যে হয়তো সেটা পরে আমরা একটা জব পেলাম বা কোথাও টিচিং করছি বা হোয়াট এভার মিনস উই ক্যান আর্ন মানি ফ্রম আদি আদার অ্যাসপেক্ট তাহলে লিটারেচারের যদি আমরা পড়াশোনা করি তাহলে তারও দুটো অ্যাসপেক্ট আছে একটা অ্যাসপেক্ট আছে শুধুমাত্র আমাদের নলেজটাকে এনহ্যান্স করে আমাদের মাইন্ডটাকে ব্রড করে অ্যান্ড আমাদের ডিফারেন্ট পার্সপেকটিভ বুঝতে সাহায্য করে এবং আমাদেরকে একটা ভালো অনুভূতি দেয় এবং আর একটা পার্ট হচ্ছে যেটা থেকে আমরা উই ক্যান আর্ন মানি ঠিক সেই রকমই দেয়ার আর টু সাইডস টু আর্ট টু সেরকম আর্টেরও দুটো সাইড আছে ইউ মে কল ওয়ান ফাইন আর্টস অ্যান্ড দি আদার ফাংশনাল আর্ট তো আর্টের ওই রকম আছে একটাকে বলা হয় ওয়ান সেকশন ইজ কলড ফাইন আর্টস অ্যান্ড সেকশন ইজ কলড ফাংশনাল আর্ট নাও ফাইন আর্ট লিবারেটস আর মাইন্ড ফ্রম দি কনস্ট্রেন্স অফ সরোজ অ্যান্ড কনফ্লেক্টস অফ আর ডেলি লাইফস ইন টু আ ওয়ার্ল্ড অফ অ্যাস্থেটিক ডিলাইট ফাইন আর্টস কী করে ফাইন আর্টস দিয়ে আমরা কী করি ইফ উই ইফ উই কালচার ফাইন আর্টস তার মাধ্যমে কী হয় উই ফোগেট আওয়ার সরোজ আমরা আমাদের দুঃখ বেদনা যন্ত্রণা প্রতিদিনের বা কনফ্লিক্টস মানে আমাদের মধ্যে যে ওপিনিয়নের তারতম্য থাকে এই সমস্ত জিনিসগুলো ভুলে আমরা একটা উই গো ইন টু আ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট ওয়ার্ল্ড আমরা একটা অন্য জগতে চলে যাই এবং ইট লিবারেটস আ মাইন্ড এবং এরা আমাদের যেমন সাহিত্য একটা সাহিত্য কী করে ইট লিবারেটস আমাদের মাইন্ডটাকে আরও স্বাধীন করে আর্টও সেই কাজটা করে এবং আমাদেরকে অ্যাস্থেটিক ডিলাইট অ্যাস্থেটিক ডিলাইট মানে মানে আমাদের সৌন্দর্যের জ্ঞানটাকে বাড়ায় এবং আমাদেরকে সো সো ইফ আই হ্যাভ দ্যাট নলেজ তাহলে সেটা থেকে আমরা সৌন্দর্যটাকে উপভোগ করতে পারি দ্যাট ইজ ওয়ান পার্ট উইচ ইজ কল ফাইন আর্টস যেটা থেকে কিন্তু ইয়েস অফকোর্স ইউর রাইট যেটা থেকে আমরা কোনো রোজগার করতে পারবো না দ্যাট ইজ ওনলি ফর ইউ অ্যান্ড ইয়োর ডিলাইট বাট আর একটা পার্ট যেটা বলে ফাংশনাল আর্ট ব্রিংস বিউটি টু দি অবজেক্টস অফ আর ডেলি ইউজ অ্যান্ড টু আর লাইফস অ্যান্ড প্রোভাইডস আর উইথ মিনস অফ লাইভলিহুড কিন্তু ফাংশনাল আর্ট মানে কি ব্রিংস বিউটি টু দি অবজেক্টস অফ আর ডেলি ইউজ মানে আমরা প্রতিদিন যে সমস্ত জিনিসগুলোকে ব্যবহার করি সেইগুলোতে সেগুলোকে আরও কী করে সুন্দর করে তোলে এবং সেই সুন্দর করে তোলা আর্টটাকে বলে ফাংশনাল আর্ট এবং সেখান থেকে কিন্তু মানুষ রোজগার করতে পারে আই এম গিভিং ওয়ান সিম্পল এক্সাম্পল ইফ ইউ প্রিপেয়ার ভাস মাটির যে ভাসগুলো তৈরি করা হয় সেগুলো বিক্রি করো ইউ ক্যান আউট মানি নট অনলি দ্যাট তুমি যদি একটা বাড়ি আছে এই বাড়িটাকে যদি একটা সুন্দর কালার কম্বিনেশান করে ওয়ালসগুলোতে যদি রং করে দাও দ্যাট ইজ অলসো অ্যান আর্ট তাহলে দ্যাট ইজ ফাংশনাল আর্ট বিকজ সেখান থেকে আমি তুমি রোজগার করছো যেমন একটা এখন এসছে যে ইন্টেরিয়ার ডেকোরেশন মানে তোমার বাড়িটায় কোন জায়গায় কোন জিনিসটা রাখলে কোন কালারের পর্দা ইউজ করলে বা কোন ধরনের চেয়ার টেবিলস ইউজ করলে তোমার বাড়িটাতে স্পেসও বেশি হবে এবং দেখতেও সুন্দর লাগবে সেই সেটা যে বলে দেয় তাদেরকে বলে ইন্টেরিয়ার ডেকোরেটার এবং তারাও এখন প্রচুর অর্থ উপার্জন করছে এই প্রফেশন থেকে তাহলে এবং সেই ধরনের আর্টকে কী বলে ফাংশনাল আর্ট তাহলে শুধুমাত্র এরকম নয় যে আর্ট থেকে রোজগার করা যায় না আমি যদি ফাংশনাল আর্টের দিকে যাই আই ক্যান অলসো আর্ন বিশেষ করে এখন ফাংশনাল আর্ট তো প্রচুর পপুলার হয়েছে ফর এক্সাম্পল যে আমরা যে সমস্ত ধরো ভিডিও গেমস খেলছি সেই ভিডিও গেমসের যে ক্যারেক্টারগুলো থাকে তাদেরকে ডিজাইন করা তারা কোন কী ধরনের জামা কাপড় করবে কোন কালার কম্বিনেশানে করবে এগুলো একজন ডিজাইন করে এবং সেই যে ডিজাইন করে সে কিন্তু পড়ছে ফাংশনাল আর্টের ক্যাটাগরিতে তাহলে এখান থেকেও আমাদের রোজগার করা যেত আমি এখন রিসেন্ট ট্রেন্ড হচ্ছে ফাংশনাল আর্ট কিন্তু আরও মেইন স্ট্রিমে চলে আসছে প্রচুর লোক কিন্তু এই ফাংশনাল আর্ট থেকে রোজগার করছে ইনফ্যাক্ট আর কান্ট্রিজ ইকোনমিক ডিক্লাইন হ্যাজ ফলোড ক্লোজলি দ্য ডিকে অফ ইটস ফাংশনাল আর্টস বলছে আমাদের যে ভারতের যে ইকোনমিক মানে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটা যে ডিক্লাইন মানে নিচের দিকে যাচ্ছে তার একটা প্রধান কারণ হচ্ছে বিকজ উই আর নট চুজিং ফাংশনাল আর্ট কারণ আমরা এই ফাংশনাল আর্টটাকে কী করছে অ্যাজ এ প্রফেশন বেছে নিচ্ছি না ফর এক্সাম্পল কি লেটস টেক দ্য এক্সাম্পল অফ দীপাবলি দীপাবলিতে আমরা সবাই কি ইউজ করি আগে কি ইউজ করা হতো আগে ইউজ করা হতো ওই মাটির তৈরি প্রদীপ না সেটাও এক ধরনের ফাংশনাল খুব সুন্দর লাগে যারা তৈরি করে তা তারা ছিল কি ফাংশনাল আর্টের নাও সেটাকে রিপ্লেস করে এখন কী ইউজ করা হচ্ছে টুনি বাল নাও তুমি যদি তোমার যদি আর্ট এডুকেশানটা থাকে না তাহলে তুমি বুঝতে পারবে পরপর দশটা মাটির প্রদীপ জ্বলছে আর টুনি বাল্ব জ্বলছে দুটোর মধ্যে কিন্তু অ্যাস্থেটিক বিউটি ওয়াইজ ওই মাটির প্রদীপগুলো অনেক বেশি সুন্দর লাগে 
because we don't have that তাহলে কি হচ্ছে আমরা মাটির প্রদীপ না কিনে ওই গারেশ কালারস মানে সই এবং যেটার মধ্যে কোনো রুচি বা সৌন্দর্য নেই সেরকম টুনি বাল্বগুলো ইউজ করছি তার ফলে কি হচ্ছে ওই যে যারা ওইগুলো তৈরি করতো যারা ওই ফাংশনাল আর্ট তাকে ব্যবহার করে রোজগার করতো তাদের রোজগারটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তারপরে কি হয়েছে ভারতের ইকোনমিক কন্ডিশন দেখে যাচ্ছে আস্তে আস্তে নিচের দিকে যাচ্ছে সো দিস ইজ আ ফাইন এক্সাম্পল উই অল ক্যান টেক শুধুমাত্র এটাই নয় যেমন ধরো আমরা মাটির ঘোড়া মাটির ঘোড়া আমরা এখন ইউজ করতে ভুলে গেছি তাহলে মাটির ঘোড়া যারা তৈরি করত তারা কিন্তু আর করছে না তৈরি ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডিশনে তাদের তাদের খারাপ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু তুমি একটা মাটির ঘোড়াকে রাখো আর তার পাশে একটা যে সমস্ত মেটাল হয় সে ঘোড়া রাখবে দুটোর মধ্যে যদি বিউটি কম্পেয়ার করো কিন্তু মাটির ঘোড়াটা কিন্তু অনেক বেশি বিউটিফুল তাহলে আমাদের মধ্যে যদি আর্ট এডুকেশানটা আসে তাহলে শুধুমাত্র আমাদের বাড়িগুলো সুন্দর হবে তাই নয় আমাদের এন্টায়ার কান্ট্রির যে একটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আছে সেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থারও উন্নতি হবে বিকজ অনেক লোক এই ফাংশনাল আর্টটাকে কাজে লাগিয়ে রোজগার করতে পারবে সো টু এক্সক্লুড আর্ট ফ্রম দি স্ফিয়ার অফ আওয়ার নিডস ইজ হার্মফুল টু দি ইকোনমিক ওয়েলবিং অফ দ্য কান্ট্রি অ্যাজ ওয়েল তো বলছে সো টু এক্সক্লুড দ্য আর্ট ফ্রম দি স্পিয়ার অফ আওয়ার নিডস তাহলে আমাদের যে প্রয়োজন আছে সেই প্রয়োজনের যে সমস্ত জিনিসগুলো আমরা প্রতিদিন ব্যবহার করি সেখান থেকে যদি ওই আর্ট ব্যাপারটাকে বাদ দিয়ে দেওয়া যায় তাহলে কি হবে তাহলে কিন্তু আমাদের পুরো দেশের ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডিশানটাও আরও নিচের দিকে যাবে দিস ল্যাক অফ আর্ট এডুকেশান হ্যাজ নট অনলি ডিফ্রাইভ দি প্রেজেন্ট কোর্স অফ আর লাইফ অফ বিউটি ইট ইজ অলসো এস চেঞ্জ আস ফ্রম আর পাস্ট হেরিটেজ দিস ল্যাক অফ আর্ট এডুকেশান ওকে সো এই যে আমাদের আর্ট এডুকেশান নেই অভাব দ্যাট হ্যাজ নট অনলি ডিপ্রাইভ হয়ে বঞ্চিত করেছে দ্য প্রেজেন্ট কোর্স কোর্স মিনস ডেভেলপমেন্ট অফ আল লাইফস অফ বিউটি তো আমরা আমাদের লাইফ থেকে এই বিউটিটার যে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে না মানে আমাদের মানে জীবন থেকে যে বিউটির অভাব বা বিউটি থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি দিস ল্যাক অফ আর্ট এডুকেশান হ্যাজ নট অনলি ডিপ্রাইভ দি প্রেজেন্ট কোর্স অফ আর লাইফস অফ বিউটি ল্যাক অফ আর্ট আর্ট এডুকেশানের ফলে কী হয়েছে গাইস ডিপ্রাইভ নেন বঞ্চিত করা প্রেজেন্ট কোর্স মিনস কোর্স মিনস ডেভেলপমেন্ট এখানে কোর্সটার মিনিং হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট তাহলে এখানে বলছে এই আমাদের যেহেতু আর্ট এডুকেশান নেই তার ফলে কি হচ্ছে আমাদের লাইফ থেকে রুচি এবং সৌন্দর্যটা আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে ডিপ্রাইভ মানে আমরা সেই সেই যে রুচি বা সৌন্দর্যের একটা যা আলাদা আনন্দ আছে সেই আনন্দ থেকে আমরা নিজে থেকে বঞ্চিত করছি এটা তো হচ্ছেই তার সঙ্গে আর একটা জিনিস হচ্ছে ওটা হচ্ছে ইট হ্যাজ অলসো এ স্ট্রেঞ্জ আস ফ্রম আ পাস্ট হেরিটেজ আমাদের যে পুরনো ঐতিহ্য সেটা থেকে আমাদেরকে আলাদা করে দিচ্ছে এ স্ট্রেঞ্জ মিনস সেপারেট because our eyes are untrained we have remained ignorant and insensitive to the glory of our past paintings sculptures and architecture so because our eyes are untrained tomane amader chok sondorjo dekhte pare na সেটাই সে দ্যাট ইজ দ্য রিজন আমি সেদিন দেখছেন একটা ভ্যান গফের ভ্যান গফ ইজ এ ওয়ার্ল্ড ওয়াজ এ ওয়ার্ল্ড ফেমাস পেইন্টার তো ওনার একটা পিকচার দেখলাম সেটা অকশন হয়েছে কত প্রায় লক্ষ লক্ষ টাকা অকশন হয়েছে সেই ওটার একটা পিকচার দিয়েছে অ্যান্ড আমরা যদি সাধারণভাবে দেখি না আর যদি বলে লোকে যে এই পিকচারটা হয়তো দশ লক্ষ টাকা বিক্রি হয়েছে সো আই উড সে কি আই উড ফাইন্ড ইট স্পেশাল আমি কিন্তু সে স্পেশালিটি পাবো না এই পিকচারটার মধ্যে বিকজ মাই আইজ আর নট ট্রেন্ড কিন্তু যার আইজ ট্রেন্ড সে কিন্তু ওই পিকচারটার সঠিক মূল্য বুঝবে এবং সেই কিন্তু যদি ওই পিকচারটা দশ লক্ষ টাকা মূল্য তাহলে সে দেবে তাহলে ইট ডিপেন্ডস তাহলে আমরা কিভাবে দেখছি সেটার ওপর ডিপেন্ড করছে এবং আমাদের মধ্যে যদি আর্ট এডুকেশানটা না থাকে তাহলে আমরা বিউটিটাকে দেখতেই পাবো না উই হ্যাভ জাস্ট রিমেন ইগনোরেন্ট ইগনোরেন্ট মিনস যার মধ্যে শিক্ষার অভাব আছে এখানে শিক্ষা বলতে আর্ট এডুকেশান তো মানে আমরা আর্ট এডুকেশানের যে শিক্ষা সেটা থেকে নিজে থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছি অ্যান্ড ইনসেনসেটিভ টু দি গ্লোরি অফ আর পাস পেইন্টিং স্কালপচার অ্যান্ড আর্কিটেকচার এবং ইনসেনসেটিভ মানে উদাসীন কোথা থেকে ফ্রম আর পাস্ট পেইন্টিংস মানে আমাদের যারা পূর্বসূরি ভারতে যারা পেইন্টিংস করে গেছেন বা যে সমস্ত স্কালপচারগুলো আছে মূর্তি বা বিভিন্ন ধরনের ছবি যেগুলো দেওয়ালে খোদাই করা বা পাথরের ওপর খোদাই করে করা আছে এবং আর্কিটেকচার মানে ডিফারেন্ট বিল্ডিংস যেমন ধরো আর্কিটেকচার লেটস টেক দ্য এক্সাম্পল তাজমহাল সেইগুলোকে আমরা কী করি দে আর গ্লোরিফায়েড অ্যাক্রস দ্য ওয়ার্ল্ড পুরো পৃথিবীতে কিন্তু সেই সমস্ত স্কাল ইন্ডিয়ান স্কালপচার পেইন্টিংস আর্কিটেকচার নিয়ে ডিসকাস হয় বাট উই আমাদের নিজস্ব জিনিস হয়ে উই আর ইনডিফারেন্ট উই ডোন্ট নো এনিথিং অ্যাবাউট দ্যাম আমরা কিন্তু ওদের বিষয়ে কোনো কিছু জানি না বিকজ 
আমাদের কি মনে হয় বিকজ আমাদের একটা বিলিফ আছে কি ইট ইজ নট গোয়িং টু গিভ মি মানি আমরা ওখান থেকে পয়সা রোজগার করতে পারবো না সো কি করব উই হ্যাভ টু বি আই নো আমাদের ওখান থেকে দূরে থাকাই ভালো ফরেন কনেসুয়ার্স হ্যাভ হ্যাড টু কাম অ্যান্ড এক্সপাউন্ড ইট টু আস এবং এটা একটা লজ্জার বিষয় যে কনেসুয়ার্স মানে এক্সপার্ট বলতে পারো এক্সপার্টস অফ আর্ট বিদেশ থেকে তারা এসে আমাদের নিজস্ব আর্ট সেইটাকে আমাদেরকেই এক্সপ্লেন করে এক্সপাউন্ড মানে এক্সপ্লেন সো ইটস 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 এ ম্যাটার অফ সেম বিকজ আমাদের এখানে সেই রকম ব্যক্তি নেই যে ওই আর্টটার কদরটা বুঝবে এবং সেটাকে এক্সপ্লেন করতে পারবে সো বিদেশ থেকে তাহলে আমাদের হেল্প চাইতে হয় টু আর সেম ইভেন আর প্রেজেন্ট ডে আর্ট ডাজ নট গেট এনি রেকগনেশন ইন আওয়ার কান্ট্রি এবং আরও একটা লজ্জার বিষয় হচ্ছে আমাদের এখন যে আর্টস আছে যেখানেই হোক পেন্টিংসে হোক বা স্কালপচারে হোক বা আর্কিটেকচারে হোক সেটা কিন্তু আমাদের দেশে কদর পায় না ততক্ষণ আনটেল ইট ফাইন্স অ্যাপ্রুভাল ইন ফরেন মার্কেট যতক্ষণ না সেটা বিদেশে কদর পাচ্ছে